আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন আল্লাহর রহমতে আমিও ভালো আছি আজকে কথা মতো আজকে আমাদের মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের সেকেন্ড ডে কিন্তু তার আগে আমি একটু নিশ্চিত হতে চাই যে আদৌ আজকে সকলে আমার স্ক্রিন এবং সাউন্ড ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছেন কি না যদি কেউ থেকে থাকেন তাহলে দয়া করে আমাকে একটু জানাবেন একটু কমেন্ট করে জানাবেন যে সব কিছু ওকে আছে কি না ওকে থ্যাংক ইউ সামসুন নাহার মিতু আমরা বেশি কথা না বাড়িয়ে দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে মূল আলোচনাটি শেষ করে ফেলি আমাদের গত দিনের ক্লাস অনুযায়ী আমরা গিয়েছিলাম অ্যাট ফার্স্ট স্টার্ট মেনু দেন সেখান থেকে আমরা গিয়েছিলাম মাইক্রোসফট অফিস ফোল্ডারে এম এন ও পি কিউ আর এস টি মাইক্রোসফট অফিস ফোল্ডারে এবং সেখান থেকে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড দুই আমরা এটি ওপেন করেছিলাম এবং ওই দিন আমরা যেটি করেছিলাম এই যে ডামি টেক্সটের উপর আমরা কাজটি করেছিলাম এখানে আমাদের টোটাল কাজ হয়েছিল বাংলাদেশ ইজ এ স্মল কান্ট্রি আমরা এটি কমপ্লিট করেছিলাম দেন আমরা লরে মেপসাম বা যেটাকে ডামি টেক্সট বলে সেটাকে জাস্টিফাই করেছিলাম এই যে আমাদের এখানে জাস্টিফাই করা আছে এবং আমাদের ডাটাটি আছে এখন গত দিনে তোমরা অনেকেই হয়তো বা গত দিনে কমেন্ট দেখেছ যেখানে একজন বলেছিলেন যে স্যার যদি আমরা এটাকে মানে একটাকে পাওয়ার আর একটাকে বলা হচ্ছে বা এটাকে যদি সাব স্ক্রিপ্ট বা সুপার স্ক্রিপ্ট যদি করতে চাই তাহলে আমরা কি করব যেমন নর্মালি আমরা যখন রসায়ন করে থাকি রসায়নে যেমন হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে স্বভাবতই আমাদের দুই দেওয়ার প্রয়োজন হয় হাইড্রোজেনকে এইচ দ্বারা যেহেতু প্রকাশ করা হয় হাইড্রোজেনের নিচে একটা টু থাকে এটা নিচে থাকে এখন এই নিচে আমরা কীভাবে দেব এটাকে ধরে এটার দুইটা পদ্ধতি আছে একটা হচ্ছে কন্ট্রোল চেপে ধরে প্লাস তাহলে এটা হয়ে যাবে অথবা এখানে এই ফ্রন্ট মেন সাব মেনু থেকে বা মেনু থেকে সাব মেনুতে আমাদের এই যে এখানে নিচে সাব স্ক্রিপ্ট এখানে ক্লিয়ার ক্লিক করতে হবে তাহলে হবে কি এটা নিচে চলে যাবে এটা একটা পদ্ধতি আর একটা আমি শর্টকাট বলে দিলাম যে শর্টকাটটা হচ্ছে এখানে মাউস নিয়ে গেলেই এই যে নিচে দেখা যাচ্ছে নিচে অনেকেই দেখতে পাচ্ছে এটা একটা অপশান এই দুইটা অপশানে আমরা এটি দেখতে পারি বা কাজ করতে পারি আবার ক্ষেত্র বিশেষে আমি যদি এখন যেখানে যেটা লিখি না এখন এটা সাব সাবস্ক্রিপ্ট হয়ে যাবে তো যেহেতু এটা সাব স্ক্রিপ্ট হবে এটাকে আবার সুপার স্ক্রিপ্ট বা নর্মাল ফন্ট আমরা যদি করতে চাই নর্মাল ফন্ট করার জন্য আমাদেরকে হঠাৎ করে আচ্ছা গেলাম তারপর এখানে আবার একটা স্পেস দিয়ে এখানে আবার ক্লিক করলেই ওটা চলে যাবে দ্যাটস ইট এর বাইরে আর কোনো কিছু নয় আমি যাতে জন্য দেখা যায় ক্লিয়ার এই জন্য আসলে এটাকে একটু বড় করে নিলাম কিন্তু এই বড়তে মেবি কাজ হবে না আমি এটাকে আবারও হানড্রেড পারসেন্ট ফিটিংস করে নিই হানড্রেড পারসেন্ট ফিটিংস করে নিলাম আমি এই যে লেখাটা সেই লেখাটার ফন্ট আমি বাড়াই দিচ্ছি সো দ্যাট এটাকে সহজে বোঝা যায় আমি এখানে আবার দিলাম ধরুন অক্সিজেন অক্সিজেন নিচে আমি টু দেব 
এখন অক্সিজেনকে নিচে দিতে হবে এই অক্সিজেনকে টু দেওয়ার জন্য আমি এটাকে প্রথমে সিলেক্ট করলাম দেন সাবস্ক্রিপ্ট এখানে ক্লিক করলে অক্সিজেনটা টু হয়ে গেল আবার আমরা যদি কোনো প্রকার সূত্র লিখি এটা ফন্ড সাইজ অনেক বেড়ে গেছে আমি একটু ফন্ড সাইজটা তুলনামূলকভাবে ছোট করে নিলাম আমরা যদি সূত্র লিখি এ প্লাস আচ্ছা এটা ছোটো হাতের হবে এটা পুরোটাই বড় হাতেরই হবে এ প্লাস বি এখন আমরা স্বভাবতই দিয়ে থাকি এ প্লাস বি হলে স্কেয়ার রাইট এখন এখানে আমাদের একটা টু দিতে হয় টু এই টুটা উপরে দিতে হবে এখন এটাকে আমরা কিভাবে করব। আমরা তো একটু আগে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে সুপার সাব স্ক্রিপ্ট এখন আমরা সুপার স্ক্রিপ্ট মানে উপরে কিভাবে দেব উপরে দেওয়ার নিয়মও একই উপরে দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে এই টুটাকে আমরা সিলেক্ট করব দেন আমরা আবার এই যে সুপার স্ক্রিপ্ট এতক্ষণ ছিল সাব স্ক্রিপ্ট এবার হচ্ছে সুপার স্ক্রিপ্ট আমরা সুপার স্ক্রিপ্টে ক্লিক করলেই এই টুটা উপরে উঠে যাবে মানে কিভাবে সাব স্ক্রিপ্ট এবং সুপার স্ক্রিপ্ট করতে হয় সেটি আশা করি এতক্ষণে সবাই বুঝে গেছে এখন আমরা যদি এই সূত্রটা যদি লিখতে যাই আমি একটু আচ্ছা এরপর মনে করুন যে আমার এই জায়গাটাতে জায়গা ধরতেছে না আমাকে এখন এই মানে আমাদের যে পেস্টটা আছে সেই পেট পেস্টটাকে পোর্ট্রেট করতে হবে মানে পোর্ট্রেট আছে ল্যান্ডস্কেপে করতে হবে ল্যান্ডস্কেপে করার জন্য আমাদেরকে যেটি করতে হবে আইদার আমরা রুলার মেনুতে ডাবল ক্লিক করতে পারি যেটি আমাদের একটি অপশান যে রুলারে আমরা ডাবল ক্লিক করব এই যে এটাকে বলা হয় রুলার এই রুলারে ডাবল ক্লিক করতে পারি অথবা এখানে পেজ লেআউট নামে একটা মেনু আছে তোমরা নিশ্চয়ই সরাসরি দেখতে পাচ্ছ পেজ লেআউট নামে একটি মেনু আছে যেই মেনুতে ক্লিক করে এইখান থেকে ওরিয়েন্টেশান সাব মেনুতে ক্লিক করে আমরা এটাকে ল্যান্ডস্কেপে পরিণত করতে পারি ল্যান্ডস্কেপে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে এটি ল্যান্ডস্কেপ হয়ে গেছে এখন আমি জাস্ট এই ফন্টটার আর একটু সাইজ কমিয়ে দেব ফন্টের সাইজটা আমি কিছুটা কমিয়ে দিলাম এরপর আমি যদি এই সূত্রটা যদি লিখতে চাই সূত্রটা পুরোটাই তাহলে ইকুয়াল আচ্ছা এটা পুরাটারই ফন্ট অনেক বড় ধরা আছে আমি এটাকে একশো দিলাম ফন্ট সাইজ আচ্ছা আমি একশো ফন্ট সাইজ দিয়ে আমি এখন লাগবো এ স্কোয়ার প্লাস টয়েস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আচ্ছা এখানে একটা জিনিস দেখেন এ স্কোয়ার হয় নেই এ টু হয়েছে এখন তাহলে এ টুকে সুপার স্ক্রিপ্ট করতে হবে আমি সুপার স্ক্রিপ্টে ক্লিক করে দিলাম এ টুকে সিলেক্ট করে সুপার স্ক্রিপ্টে ক্লিক করলাম এ টু হয়ে গেছে মানে এ স্কোয়ার হয়ে গেল ওকে দেন আমি এখন আবার বি স্কোয়ারকে সুপার স্ক্রিপ্ট করব তাহলে বি স্কোয়ারকে সুপার স্ক্রিপ্ট করার পদ্ধতি সর্বপ্রথম আমরা টুটাকে সিলেক্ট করব যেহেতু টুটাকে আমরা স্কোয়ার করব এই জন্য সর্বপ্রথম টুটাকে আমরা সিলেক্ট করলাম টুটাকে সিলেক্ট করার পর আমরা এই সুপার স্ক্রিপ্ট নামে যে অপশানটি আছে সেটিতে আমরা ক্লিক করে দেব ওকে সুপার স্ক্রিপ্ট হয়ে গেল তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমাদের সূত্রটা কি দাঁড়ালো আমরা যদি আর একটু ফন্ট সাইজটি কমিয়ে দেই যদি আমরা এক লাইনে নিয়ে আসি তাহলে ফন্ট সাইজটা একটু কমে গেলে তুলনামূলকভাবে সকলের জন্য ভালো হবে বা ভালোভাবে বুঝতে পারবে আচ্ছা এটা ইন্টার হয়ে গেছে প্লাস না হয় মেবি আচ্ছা আমি সাইজটা বাড়িয়ে দিলাম এখন একটা মোটামুটি খুব সুন্দরভাবে এখন এটি দেখা যাচ্ছে আশা করি এখন খুব সুন্দরভাবেই এটি দেখা যাচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল এ স্কোয়ার প্লাস টোয়াই জে বি প্লাস বি স্কোয়ার এই যে এখানে স্কোয়ার 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 এটির জন্য মেনলি আমাদের দরকার পড়তে ছিল যে কিভাবে আমরা সুপার স্ক্রিপ্ট করব এরপর আসি সাব স্ক্রিপ্ট দেখো আমি যখন এই জায়গাতে একটা ইন্টার প্রেস করলাম সে কি করল কার্সারটাকে নিচে নিয়ে গেল এই কার্সারে আমরা ক্লিক করার পর একটু দেখব যে এই জায়গাটাতে কি সুপার স্ক্রিপ্ট সিলেক্ট করা আছে কিনা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অবশ্যই যে এখানে সুপার স্ক্রিপ্টটা ধরে আসে সুপার স্ক্রিপ্টে আমরা যদি আর একবার ক্লিক করে দিই তাহলে দেখা যাবে যে সুপার স্ক্রিপ্ট এখন আর নেই এখন আমরা যাই লাগব তাই নর্মাল যে টেক্সট সেই নর্মাল টেক্সট মোড হয়ে যাবে নর্মাল টেক্সট মোড হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা 
আর থাকবে না এখন আমরা নরমাল টেক্সট লিখব যেমন a is 2 o এটি আমরা যারা সায়েন্সের স্টুডেন্ট তারা সকলেই জানি a is 2 টা যদি আমরা নিচে দিয়ে দেই তাহলে এটা একটা পানির সংকেত হয়ে যাবে এটি পানির সংকেত হয়ে যাবে ইকুয়াল পানি আচ্ছা এটি যদি পানির সংকেত হয় আমরা নরমালি কিভাবে লিখি আমি একটু দেখাই যে নরমালি আমরা কিভাবে লিখি আমি একটু হোয়াইট বোর্ডে আপনাদেরকে লিখে দেখাচ্ছি আমরা পানির সংকেতের জন্য লিখি अच्छा इस टू ओ इटी तो पानी हमरा पानी शंकर तो ठीक ये भावे किन्तु लेखी को था या हमारे खाता है पुरी खर खाता है अखोन जो दी हमरा ये भावे लिखते चाहे ताने निश्चय जखोन हमरा तुम्हार ইয়াতে লাগবো বোর্ডে লাগবো তখন এইটা একটা অপশন যেখানে আমাদের মাথা রাখতে হবে যে এটি তৈরি হচ্ছে কিনা এটিকে তৈরি করার জন্য এই যে এই এই টুটাকে তৈরি করার জন্য আমাদের একটা বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে সরি এটি একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যেটি হচ্ছে আমাদের এই এই টুটাকে আমাদের কাজ করতে হবে কিভাবে এই টুটাকে সিলেক্ট করে জাস্ট আমরা এখানে সাবস্ক্রিপ্ট করে দেব দ্যাটস এনাফ তাহলে কি হয়ে গেল ওটা নিচে চলে গেল আর উপরের অংশগুলো উপরে থেকে গেল যার ফলে আমরা কি পেলাম আমরা পেলাম পানির যে সংকেত সেটি তৈরি করতে এটি হচ্ছে সাবস্ক্রিপ্ট এবং সুপার স্ক্রিপ্টের প্রধান কাজ এর বাইরে এই দুটিকে গাণিতিক এবং সাধারণত কেমিক্যাল বিভিন্ন ধরনের রিয়াকশান অথবা অনেক সময় ক্ষেত্র বিশেষে যে লগারিদমের ম্যাথামেটিক্স থাকে সেগুলোতে এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে এর বাইরে খুব একটা বেশি কাজে লাগে না বললেই চলে এই হচ্ছে আমাদের সাব স্ক্রিপ্ট এবং সুপার স্ক্রিপ্টের কাজ এখন আমরা একটু যেটি দেখব সেটি হচ্ছে একটি ফন্টকে কিভাবে আমরা বোল্ড ইতালিক এবং আন্ডারলাইন দেব এবং সেগুলোকে কিভাবে কাস্টমাইজ করতে পারি আমরা সর্বপ্রথম একটি লেখা লিখি বিডি আচ্ছা এটা হয়ে গেছে বাংলা বিডি তাই না বিডি বাংলাদেশ এই বাংলাদেশ এমনিতেই আমাদের যে ফন্ট ধরে আছে সেই ফন্ট অনুযায়ী এই বিডি অনেক মানে বড় দেখা যাচ্ছে এটিকে আরও বড় কিংবা আরও ক্লিয়ারলি এটাকে আমরা দেখার জন্য এটাকে বোল্ড করতে পারি এটাকে বোল্ড করার অপশান দুইটা একটা হচ্ছে আমরা কন্ট্রোল এবং বি যদি চেপে দিই কিবোর্ডে তাহলে এটা বোল্ড হবে আবার কন্ট্রোল বি যদি চেপে দেয় তাহলে এটা আনবোল্ড হবে একইভাবে এই দুইটাকে সিলেক্ট করা থাকা অবস্থায় আমরা যদি দুটি যখন সিলেক্ট থাকবে ঠিক তখন যদি আমরা এখানে কিবোর্ডের যে ফন্ট মেনু বা সাব মেনুটি আছে সেটিতে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ যে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গেই 
এটি আগের তুলনামূলকভাবে আগের তুলনায় এখন আরও বেশি মোটা হয়ে গিয়েছে তার মানে এটি কি হলো এটি আরও বেশি বোল্ড মানে আরও বেশি মোটা আকারে দেখা যাচ্ছে যেটি আমাদের চোখে পড়ার মতো এটি একটি বিষয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমরা এটিকে একটু বাঁকা আকারে লিখতে পারি যেমন আমরা যারা সাইন্সের স্টুডেন্ট কিংবা যারা এটি দেখতেছেন ভিডিওটি দেখতেছেন তারা যদি কেউ সাইন্সের স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে ক্যারোলাস লিনিয়াস বিজ্ঞানের প্রাণীদের নামকরণের ক্ষেত্রে বলেছেন যে অক্ষরটি হবে ল্যাটিন কিন্তু সেটি হবে ইতালি ঘরফে লেখা তার মানে আমরা যদি লিখি হোমো সেপিয়েন্স হোমো সরি নোমো হোমো সেপিয়েন্স তো হোমো কথাটা আমরা যদি লিখতে যাই তাহলে কী হবে হোমো লেখার পরে এটিকে আমাদের এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতালিক কন্ট্রোল প্লাস আই দিলেই এটি ইতালিক হয়ে যাবে তো আমরা একবার চাপ দিয়ে দেখি হ্যাঁ অবশ্যই আমরা যখনই এটিতে চাপ দিয়ে দিয়েছি সঙ্গে সঙ্গেই এটি কি হয়ে গিয়েছে সরাসরি এটি আন্ডারলাইন আমাদের হচ্ছে যে বাঁকা অক্ষরে হয়ে গেছে আবার এটিকে যদি আমরা আনবোল মানে আন ইতালিক করতে চাই তাহলে আবার ওই ইতালিকে ক্লিক করলে এটি আবার নর্মাল হয়ে যাবে আচ্ছা আমরা এখন লিখি ট্যাবল ট্যাবল আমরা লিখলাম ট্যাবল যে ট্যাবলটা আমরা লিখলাম এই ট্যাবলটি আমাদেরকে এখন করতে হবে আন্ডারলাইন যেটুকুকে আমরা আন্ডারলাইন করব ঠিক সেটুকুকে আমরা সিলেক্ট করে নিলাম নেওয়ার পর আমরা এই যে এখানে ইতালিক আছে ইতালিকে এই যে ইউ অথবা কন্ট্রোল থেকে ইউ যদি আমরা চাপ দিই তাহলে এটাকে আন্ডারলাইন হয়ে যাবে অথবা আমরা এখানকার ইউ চাপব তাহলে নর্মাল যে নিচে যে একটা আন্ডারলাইন পড়বে সেই আন্ডারলাইন হয়ে যাবে এখন আমরা চাচ্ছি যে নিচে আমরা আরেকটু বড় ধরনের আন্ডারলাইন দেব যে আন্ডারলাইনটা আছে এটার থেকে আরও যেন ভারী হয় সে আন্ডারলাইনটা দেওয়ার জন্য আমরা যতটুকুকে আন্ডারলাইন করব ঠিক ততটুকুকে সিলেক্ট করে এই আন্ডারলাইন যে সাব মেনুটি আছে সেটির বাম পাশে সরি ডান পাশে আমরা দেখতে পাবো যে নিজ দিকে তীর চিহ্ন একটি রয়েছে সেখানে আমরা ক্লিক করব করার পর এখান থেকে আমরা এই আন্ডারলাইনকে মডিফাই করতে পারি আমাদের ইচ্ছা মতো আমরা আন্ডারলাইন দিতে পারবো শুধু তাই নয় এটি দেওয়ার পর আমরা যদি চাই যে এটার কালার কম্বিনেশন চেঞ্জ করে দেবো সেটাও আমরা পারি আবার আন্ডারলাইনকে আরও বিভিন্ন টাইপের দেওয়ার জন্য মোড়ে গিয়ে এইখান থেকে আমাদেরকে আন্ডারলাইন চেঞ্জ করে দেওয়ার আরও অপশান রয়েছে আমাদের ইচ্ছা মতো আমরা এখানে আন্ডারলাইন দিতে পারবো আশা করি সকলে এতটুকু পর্যন্ত বুঝেছে যদি সকলে সাবস্ক্রিপ্ট সুপারস্ক্রিপ্ট বোল্ট ইতালিক এবং আন্ডারলাইন বুঝে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাও যে আমরা বুঝেছি অথবা যদি কারো কোনো জায়গায় সমস্যা থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই সেটিও আমাকে জানাতে পারেন আমি সেটি জানাবো ইনশাল্লাহ নোবেল বলেছে যে লেখাটি কিভাবে রঙিন করব হ্যাঁ অবশ্যই আমরা রঙিনের দিকে আসব আমরা প্রতিদিন আসলে যতটুকু সময় পাই ততটুকুর মধ্যে অল্প অল্প করে আমরা শিখব একদিনে যদি পুরোটাই শিখি তাহলে আমরা কিছুই মাথায় রাখতে পারবো না এই জন্য আমরা এটা নেক্সট দিন ইনশাল্লাহ শিখাবো আচ্ছা শামসুন নাহার মিতু বলেছে আবার বোঝালে ভালো হতো ওকে আমি আর একবার ওভারঅল রিভিউ দিচ্ছি এখানে আমাদের এখন আমি এখানে যে ব্র্যাকেটগুলো আছে সেই ব্র্যাকেটগুলোকে আমি কেটে দিচ্ছি জাস্ট বোঝানোর স্বার্থে আমি এখন এটাতে যখন আমি টু লাগবো তখন এটা এর সমান হয়ে গেছে এটাকে আমি যদি বড় করতে চাই তাহলে কী হবে বড় করা এটাকে এই বড়টাকে আমি যদি উপরে নিয়ে যেতে চাই তাহলে আমাকে করতে হবে সুপার স্ক্রিপ্ট সুপার স্ক্রিপ্টের জন্য এই যে সোজায় সুপার স্ক্রিপ্ট বাহাত্তর আমরা যেখানে ফন্ট সাইজ নিয়েছিলাম সাধারণত এই ফন্ট সাইজের নিচেই বাহাত্তরটি থাকে মানে এই ফন্ট সাইজের নিচেই এই সুপার স্ক্রিপ্ট লেখাটি থাকে মাইক্রোসফট অফিস সেভেনে এখানে যদি আমরা ক্লিক করে দিই সঙ্গে সঙ্গে এটি আমাদের সুপার স্ক্রিপ্ট হয়ে যাবে জাস্ট এতটুকুই কাজ এতটুকু করলে এটি সুপার স্ক্রিপ্ট এরপর হচ্ছে পানি পানিতে আমরা লিখি এইস টু ও এই টুটাকে আমরা যদি নিচে করতে চাই তাহলে এটাকে বলে সাবস্ক্রিপ্ট 
পানির এই টুটাকে বলে সাব স্ক্রিপ্ট এই টুটাকে যেটা করতে হবে নিচের দিকে সাব যেহেতু সাব স্ক্রিপ্ট করতে হবে এইজন্য আমরা এখানে এই যে নিচের দিকে এখানে দেখা যাচ্ছে এক্স এর নিচে সাব স্ক্রিপ্ট ওটাতে আমরা ক্লিক করলে এটা সাব স্ক্রিপ্ট হয়ে যাবে এরপর আমরা যতটুকু অংশকে বোল্ড করতে চাই কিংবা যতটুকু অংশকে ইতালিক করতে চাই কিংবা যতটুকু অংশের নিচে আমরা আন্ডারলাইন করতে চাই ঠিক ততটুকু অংশ সিলেক্ট করে এই যে ফন্ট নেমের নিচে বি ফর বিট এটা হচ্ছে তোমার বোল্ড আই ফর ইতালিক ইউ ফর আন্ডারলাইন এগুলোকে কন্ট্রোল বি কন্ট্রোল আই কন্ট্রোল ইউ চেপেও সংক্ষেপে কাজ করা যায় কিন্তু অবশ্যই একটা জিনিস মাথা রাখতে হবে সেটি হচ্ছে যে আমাদের যে কিবোর্ডে আছে সেই কিবোর্ডের কন্ট্রোল এবং ওই বাটনটা চাপার আগে আমরা যে ওয়ার্ডটিকে এটি করতে চাচ্ছি সেই ওয়ার্ডটি অবশ্যই সিলেক্ট থাকতে হবে কিংবা যতটুকু অংশের মধ্যে আমরা এটা করতে চাই ঠিক ততটুকু অংশ এইটুকুতে আমাদের সিলেক্ট রাখতে হবে অন্যথায় আমাদের কাজটি সম্পূর্ণ হবে না এটি একটু মানে ডিফারেন্ট টাইপে মাথায় রাখতে হবে যে আমরা যাই করি না কেন ওই জিনিসটাকে সবসময় একটু সিলেক্ট করে রাখতে হবে অন্যথায় আমার কাজটি সফল হবে না বা আমি যে কাজটি করতে যাচ্ছি সেটিও সম্ভব হয়ে উঠবে না আশা করি এখন সকলে বুঝেছে আশা করি আর কোনো সমস্যা নেই নিশ্চয়ই সকলে ক্লিয়ার আমার যতটুকু মনে হয় যদি সকলে যেহেতু ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে এই জন্য সকলকে আমি আবারও আজকের এই লিসানে ধন্যবাদ এবং সাধুবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাসটি আমি এখানেই শেষ করব ধন্যবাদ সকলকে আল্লাহ হাফেজ